हेलो दोस्तों लेट अस स्टडी आवर नेक्स्ट चैप्टर फ्रिक्शन फ्रिक्शन स्टडी करने से पहले लेट अस रिमाइंड अवर सेल्फ अबाउट न्यूटन्स फर्स्ट लॉ न्यूटन्स फर्स्ट लॉ इज लॉ ऑफ इनर्शिया एन ऑब्जेक्ट इन मोशन कंटिन्यूस टू बी इन मोशन अंटिल एंड अनलेस एक्टेड अपॉन बाय एक्सटर्नल अनबैलेंस्ड फोर्स ये न्यूटन्स लॉ सबको याद है तो न्यूटन्स लॉ ऑफ इनर्शिया में हम लोग ने देखा था कि अगर हम लोग साइकिल को पेडल किया और साइकिल अगर मोशन में है तो साइकिल हमेशा हमेशा के लिए मोशन में रहना चाहिए दिस इज न्यूटन्स लॉ ऑफ इनर्शिया न्यूटन्स फर्स्ट लॉ न्यूटन्स फर्स्ट लॉ के हिसाब से अगर हम लोग साइकिल को एक बार पेडल कर दें एक बार मोशन में लाए तो वो साइकिल हमेशा हमेशा के लिए आगे चलते जाना चाहिए कब तक जब तक कोई आके उस साइकिल को पकड़ न ले कोई एक्सटर्नल अनबैलेंस्ड फोर्स न लग जाए बट प्रैक्टिकली हम लोग देखते हैं कि हम लोग ने साइकिल को थोड़ा पेडल किया साइकिल थोड़ा मोशन में आ गया फिर थोड़ी देर बाद अगर हम लोग पेडल करना बंद कर देंगे तो साइकिल आगे जाके रुक जाएगा तो साइकिल आगे जाके क्यों रुक जाता है क्या कोई आके उसको पकड़ लेता है यहाँ पे ऑपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगा देता है कि साइकिल आगे मत जाओ ऐसा तो नहीं है साइकिल बाय न्यूटन्स लॉ इट शुड कंटिन्यू इट्स मोशन फॉर एवर एंड एवर अंटिल एंड अनलेस एक्सटर्नल अनबैलेंस फोर्स एक्ट्स बाय न्यूटन्स फर्स्ट लॉ तो ऐसा होना चाहिए ड्यू टू इनर्शिया साइकिल शुड कंटिन्यू इट्स मोशन फॉर एवर बट हम लोग प्रैक्टिकली देखते हैं कि पेडल स्टॉप करने के थोड़ी देर बाद साइकिल आगे जाके रुक जाता है तो कौन है वो इनविजिबल फोर्स हम लोग सोच सकते हैं वॉट इज दैट इनविजिबल फोर्स कौन है वो भूत जैसा फोर्स जो साइकिल को आके रोक रहा है तो दैट फोर्स इज फ्रिक्शन फोर्स दैट इनविजिबल फोर्स विच इज एक्टिंग ऑन द साइकिल इज द फ्रिक्शन फोर्स फ्रिक्शन एक ऑपोजिंग फोर्स है फ्रिक्शन फोर्स ऑपोज इज रिलेटिव मोशन हम लोग आगे जाके पढ़ेंगे कि फ्रिक्शन सिर्फ ऑपोज करने वाला फोर्स नहीं है बहुत जगह पे हम लोग देखेंगे फ्रिक्शन इज द कॉज ऑफ मोशन एज वेल जैसे हम लोग अपना जो रास्ते पे वॉकिंग कर सकते हैं उसका रीजन फ्रिक्शन है अगर फ्रिक्शन लेस रोड रहेगा तो हम लोग चल भी नहीं सकते तो फ्रिक्शन इज द कॉज ऑफ मोशन एंड इज द ऑपोजर ऑफ मोशन एज वेल इन जनरल फॉर नाउ लेट एस अंडरस्टैंड द बेसिक थिंग फ्रिक्शन ऑपोज इज रिलेटिव मोशन तो चाहे एक मोटरसाइकिल हो चाहे साइकिल हो या चाहे कार हो अगर एक कार भी रास्ते पे चल रहा है तो इंजन बंद करने के थोड़ी देर बाद कार रुक जाता है क्यों दैट इनविजिबल ऑपोजिंग फोर्स टू द मोशन इज द फ्रिक्शन फोर्स सो फॉर नाउ हम लोग फ्रिक्शन को एक विलन के जैसा सोच सकते हैं जो कि हमारे मोशन को रोक रहा है नाउ वॉट इज द रीजन वाई वी हैव फ्रिक्शन किसी ऑब्जेक्ट में फ्रिक्शन क्यों होगा किसी कार के टायर्स में फ्रिक्शन क्यों है बाइक के टायर्स में फ्रिक्शन क्यों है साइकिल के टायर में फ्रिक्शन क्यों है फॉर दैट वी हैव वेरियस थियरीज सो लेट अस लुक एट द ओरिजिन ऑफ फ्रिक्शन व्हाट आर द थियरीज व्हिच गवर्न द ओरिजिन ऑफ फ्रिक्शन व्हाई डू वी हैव फ्रिक्शन सो द वेरी वेरी अर्ली अटेम्प्ट ऑफ अंडरस्टैंडिंग व्हाट फ्रिक्शन फोर्सेस इज द हिल्स एंड डेल्स थियरी हिल्स एंड डेल्स हिल्स तो तुम्हें समझता है हिल्स मतलब वैली एक तरह से सोच सकते हैं हिल्स मतलब हम लोग माउंटेन जैसा डोंगर जैसा सोच सकते हैं हिल्स इज लाइक माउंटेन इट इज लाइक अ डोंगर इन हिल्स इंग्लिश में वर्ड तो सबने सुना ही है हिल एंड डेल्स मींस वैली डेल्स मींस वैली खाई बोल सकते हैं हम लोग इट इज खाई हिल्स एंड डेल्स जैसे बचपन में सबने ड्रॉइंग बनाया ऐसा सीनरी का तो हम लोग ऐसा डोंगर बनाते हैं तो डोंगर में हम लोग के पास हिल रहता है फिर नीचे वैली रहता है तो वैली इज दिस डाउन पार्ट नीचे आने वाला पार्ट वैली ये नीचे जो खाई है दैट इज कॉल्ड एस डेल्स इन इंग्लिश इट इज ऑल्सो कॉल्ड एस वैली सो हिल्स एंड डेल्स थियरी इज द फर्स्ट अटेम्प्ट टू अंडरस्टैंड द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन तो हम लोग एक एग्जाम्पल लेके और थोड़ा कंसिडर करते हैं ये हिल्स एंड डेल्स थियोरी है क्या तो ये हमारे पास कार है मान लो ये कार रस्ते पे है ओके okay, ये कार कहा है रस्ते पे अब ये रस्ते को मैंने थोड़ा सा टेढ़ा कर दिया तो एक्सपेक्टेड ये है कि कार नीचे गिरना चाहिए बट कार नीचे नहीं गिर रही है देखो एक्सपेक्टेड क्या है कि रास्ता ऐसा करेंगे तो कार गिर जाएगा स्लोप पे कार नहीं टिक पाएगा गिर जाएगा 
बट कार कुछ स्लो तक नहीं गिर पाए कार स्ट्रेस स्टेशनरी ये हम लोग प्रैक्टिकली भी देखते हैं कार हम लोग अगर मान लो ऐसा रख दे रस्ते पे उसका स्लोप अगर कम हो तो कार वही के वही रहेगा तो वाई इज दिस कार नॉट फॉलोइंग डाउन द हिल ये कार नीचे क्यों नहीं गिर रहा है बिकॉज फ्रिक्शन फोर्स ऊपर लग रहा है ये कार नीचे गिरना चाह रहा है ग्रेविटेशनल फोर्स नीचे है कार का इस ग्रेविटेशनल फोर्स एम का एक कंपोनेंट हम लोग ने न्यूटन लॉ ऑफ मोशन में पढ़ा है न्यूटन लॉ ऑफ मोशन ऑन एन इंक्लाइन ऑन एन वेज वहां पे हमने देखा था एम जी फोर्स का कंपोनेंट्स क्या क्या है सपोज दिस इज एम जी फोर्स एम जी मीन्स वेट ऑफ द कार तो इस एम जी फोर्स का एक कंपोनेंट होगा डाउन द इंक्लाइन विच विल बी एम जी साइन थीटा इस एम जी साइन थीटा के कारण कार ऐसे नीचे गिरना चाहिए और क्यों नहीं गिर रहा है क्योंकि कार के ऊपर एम जी साइन थीटा नीचे लग रहा है और ऊपर के डायरेक्शन में लग रहा है फ्रिक्शन फोर्स ये एम जी साइन टीटा नीचे ब्लू मार्कर फ्रिक्शन फोर्स ऊपर ब्लैक मार्कर दोनों फोर्स एक दूसरे को बैलेंस कर देंगे और कार वहीं पे स्टेशनरी रह जाएगा तो व्हाट इज द रीजन वाई वी हैव फ्रिक्शन तो उसके लिए हम लोग देखते हैं पहले तो कार के टायर का स्ट्रक्चर कैसे होता है तो कार का जो टायर है उसमें ऐसे तुमने देखा रहेगा इट इज नॉट वेरी वेरी स्मूथ सरफेस कार का अगर टायर अगर देखेंगे तो वो ऐसा पूरा रफ सरफेस है इट इज काइंड ऑफ रफ सरफेस तो रफ सरफेस में ऐसे बहुत सारे हिल्स एंड डेल्स रहेंगे मान लो अगर कार का सरफेस को मैं माइक्रोस्कोप में देखूं कार के टायर के जो सरफेस है कार का टायर का सरफेस ये कार का टायर हमारा ये कार का जो टायर है इस टायर को अगर हम लोग माइक्रोस्कोप में स्टडी करें तो इट विल लुक लाइक अ वेरी वेरी रफ सरफेस लेट अस कॉल इट सरफेस वन इट हैज मेनी मेनी हिल्स एंड डेल्स इट इज नॉट अ स्मूथ सरफेस इट इज अप एंड डाउन सरफेस काइंड ऑफ थिंग व्हिच वी कॉल एस हिल्स एंड डेल्स वैसे ही अगर रास्ता नीचे जो कार के टायर के नीचे रास्ता है वो रस्ते को भी अगर हम लोग माइक्रोस्कोप में देखे ये हमारा कार उसका टायर और उसके नीचे रास्ता तो रस्ते के सरफेस को भी अगर माइक्रोस्कोप में स्टडी करेंगे इट इज अगेन नॉट अ वेरी वेरी स्मूथ सरफेस इट इज अ अप डाउन अप डाउन हिल्स एंड डेल्स काइंड ऑफ सरफेस तो माइक्रोस्कोपिक व्यू ऑफ द कार टायर एंड माइक्रोस्कोपिक व्यू ऑफ द रोड सरफेस मेक्स अस अंडरस्टैंड दैट देर आर मेनी मेनी हिल्स एंड डेल्स इन द टू सर्फेसिस नाउ वॉट हैपन्स ऑफ दीज टू सर्फेसिस जैसे मेरे हाथ के दो उंगली है ये उंगली ये देखो ये उंगली इस उंगली में घुस जाएगा इस ये हिल है मान लो सपोज दीज आर हिल्स और हिल्स के बीच में डेल्स हिल डेल हिल डेल हिल डेल तो हिल इज दिस पार्ट डेल इज दिस पार्ट हिल इज दिस पार्ट डेल इज दिस पार्ट हिल इज दिस पार्ट डेल इज दिस पार्ट तो ये हमारा रोड का सर्फेस है ये हमारा कार का टायर का भी ऐसा हिल्स एंड डेल्स है तो क्या होगा अब हिल्स एंड विल गो इन टू डेल्स एंड डेल्स विल गो इन टू हिल्स ऐसा हो जाएगा ये उंगली जैसे मेरा एक के अंदर एक जा रहा है तो वैसे ही यहाँ पे कार के सरफेस का एक जो हिल है वो डेल के अंदर घुस जाएगा रोड का सरफेस का हिल कार के सरफेस टायर के सरफेस के हिल में घुस जाएगा तो ऐसा ये हिल्स एंड डेल्स एक दूसरे के अंदर घुस जाएंगे अब अगर हिल्स एंड डेल्स एक दूसरे के अंदर ऐसा घुस गए अच्छे से तो हम लोग को फोर्स लगाना पड़ेगा टू मेक देम अपार्ट फ्रॉम इच अदर हम लोग को जब हाथ में उंगलियों ऐसे एक के अंदर एक घुस गए तो अब हाथ को जुदा करना मुश्किल है हाथ एक के अंदर एक ऑलमोस्ट लॉक हो गया इट इज इंटरलॉक द फिंगर्स ऑफ द हैंड हैव इंटरलॉक देम सेल्फ एंड बिकॉज ऑफ दिस इंटरलॉकिंग वी विल हैव टू अप्लाई अ फोर्स टू मेक देम फॉल अपार्ट टू मेक देम अपार्ट फ्रॉम इच अदर तो हम लोग को दो चीजों को अलग करने के लिए एक एक्स्ट्रा फोर्स लगेगा वेन एवर वी हैव इंटरलॉकिंग जब भी हमारे पास ऐसा इंटरलॉकिंग हो जाएगा तो उस केस में हम लोग को जुदा करने के लिए फोर्स लगाना पड़ेगा एंड दैट फोर्स इज वॉट इज फ्रिक्शन फोर्स अकॉर्डिंग टू दिस हिल्स एंड डेल्स थियरी हिल्स एंड डेल्स थियरी के हिसाब से द ओरिजिन ऑफ फ्रिक्शन वाई डू वी हैव फ्रिक्शन द रीजन फॉर फ्रिक्शन इज दिस रीजन विच इज द हिल्स एंड द डेल्स द प्रेजेंस ऑफ हिल्स and dales and the interlocking of hills and dales into one another creates a kind of strong force which we need to apply to rip them apart usko rip karna hai apart alag alag karna hai unko so in that case we will have to apply a force 
that external force which we need to apply is the friction force wo extra force jo hame motion chalu karne ke liye dono ko juda karne ke liye apply karna padega that is equivalent or equal numerically to the friction force so the reason for friction is this interlocking of hills and dales of the two surfaces do surface ka baat hoga hamesha hamesha hum log yahan pe ek surface ka baat nahi karenge do surface ka baat hoga क्यों ऐसा क्योंकि एक हाथ मैंने ऐसे रख दिया ऐसा स्मूथ सरफेस पे तो उस केस में फ्रिक्शन का कोई मतलब नहीं रहेगा जब हम लोग दोनों रफ सरफेस है तब इंटरलॉकिंग होगा और तब फ्रिक्शन का बात होगा फ्रिक्शन इज ऑलवेज डिफाइंड फॉर टू सरफेसेस इट इज नॉट डिफाइंड फॉर अ सिंगल सरफेस जैसे हम लोग अगर जैसे एग्जाम्पल के लिए बोले कि आर यू अ गुड हजबेंड और अ गुड वाइफ इफ यू आर अ मैन देन वी विल से आर यू अ गुड हजबेंड और इफ यू आर अ फीमेल देन वी कैन से विल बी यू Will you be a good wife? Okay, तो वो सिर्फ एक पे डिपेंड नहीं करता है दोनों पे डिपेंड करता है हस्बैंड पे भी डिपेंड है कि वो जिससे शादी करेगा वो वाइफ पे भी डिपेंड है कि उनका जोड़ी अच्छा है या नहीं अच्छा है तो वो सिर्फ एक एक इंडिविजुअल पे डिपेंड नहीं करता कि हस्बैंड अच्छा है या वाइफ अच्छा है उनका जोड़ी अच्छा है कि नहीं वैसा हम लोग बात करते हैं तो इफ यू गो फॉर मैच मेकिंग इट इज लाइक दिस पर्सन इज सुटेबल फॉर यू बिकॉज उनका जोड़ी अच्छा है वैसा तो परफेक्ट हस्बैंड भी नहीं है परफेक्ट वाइफ भी नहीं है उनका जोड़ी को हम लोग बेस्ट बनाने की कोशिश करेंगे तो वैसे ही हम लोग फ्रिक्शन भी एक सरफेस के लिए नहीं लेंगे कि फ्रिक्शन मान लो कार के टायर का फ्रिक्शन मान लो रोड का फ्रिक्शन दोनों का डिफाइंड रहता है फ्रिक्शन ऑफ रोड सर्फिस एंड द कार टायर दैट वी कैन डिफाइन बट वी कैनॉट डिफाइन फ्रिक्शन ऑफ द कार टायर वी कैनॉट डिफाइन फ्रिक्शन ऑफ द रोड लाइक दैट सो फ्रिक्शन इज ऑलवेज इन पेयर फ्रिक्शन इज डिफाइंड फॉर टू सर्फेसेस टूगेदर फ्रिक्शन ऑफ टायर ऑफ द रोड टायर ऑफ द कार विथ द रोड फ्रिक्शन ऑफ टायर ऑफ द कार विथ द ग्लास सर्फेस फ्रिक्शन ऑफ टायर ऑफ द ग्लास विथ मेटल सर्फेस ऐसे हम लोग जोड़ी में हमेशा डिफाइन करेंगे ओके तो दिस इज द फर्स्ट थियरी विच इज हिल्स एंड डेल्स थियरी विच वॉज प्रफर्स्ट वेरी वेरी अर्लियर तो उस केस में दिस थियरी वॉज लॉन्ग हेल्ड बट आफ्टर दैट विथ मॉडर्न साइंस आगे हम लोग ने देखा कि इस थियरी के हिसाब से अगर मैं दो सरफेसेस को घिसना चालू करूं मान लो मैं रोड सरफेस को इसको मैं बहुत ही स्मूथ कर दूं सैंड पेपर से घिस घिस के घिस घिस के अगर मैंने रोड सरफेस को बहुत ही स्मूथ कर दिया लेट अस से द रोड सरफेस इज एक्सट्रीमली स्मूथ एंड द टायर्स टायर को भी मैंने कैसे बनाया एक्सट्रीमली स्मूथ टायर्स एक्सट्रीमली स्मूथ टायर्स एक्सट्रीमली स्मूथ रोड सर्फेस तो जब ऐसा होगा तो उस केस में हम लोग एक्सपेक्ट करेंगे कि फ्रिक्शन बहुत ही कम हो जाए तो यस वी सी दैट एज वी स्मूथ द रोड एंड एज वी स्मूथ द टायर्स द फ्रिक्शन डिक्रीजेस बट एट वन पॉइंट व्हेन वी मेक द रोड एक्स्ट्रा स्मूथ रोड बहुत ही स्मूथ हो गया और टायर भी बहुत ही स्मूथ बना लिए तो देन वी सी कि ये दोनों ऑलमोस्ट चिपक जाते हैं फिर ये गाड़ी गिरता नहीं है गाड़ी चलना भी मुश्किल हो जाता है फ्रिक्शन बहुत 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 बढ़ जाता है सी फर्स्ट ऑफ ऑल हिल्स एंड डेल्स के हिसाब से वी हैव फ्रिक्शन बिकॉज ऑफ दिस इंटरलॉकिंग वी हैव फ्रिक्शन सो टू मिनिमाइज द फ्रिक्शन व्हाट वी डिड इज वी स्मूथ द टायर्स एंड वी स्मूथ द रोड्स एंड वी फाइंड दैट द फ्रिक्शन डिक्रीजेस ये बराबर है दिस इज एज पर अवर एक्सपेक्टेशन बट जब हम लोग रोड को बहुत ही स्मूथ कर दे टायर को भी बहुत ही स्मूथ कर दे तो उस केस में वी विल एक्सपेक्ट फ्रिक्शन बहुत ही कम हो जाना चाहिए जीरो हो जाना चाहिए बट वी फाइंड द कॉन्ट्ररी फैक्ट फ्रिक्शन इंक्रीजेस वेरी वेरी हाईली फ्रिक्शन बहुत ज्यादा बढ़ जाता है इतना बढ़ जाता है कि ये ऑलमोस्ट दोनों चिपक जाएंगे टायर और रोड टायर ऑफ द कार एंड द रोड दे ऑलमोस्ट स्ट्रिक टूगेदर दिस this theory this uh, observation was not explainable on the basis of this hills and dales theory ye jo observation hai on extra smoothing the friction decreases very very highly that is what is the expectation but in turn the friction increases very highly friction bahut bahut bad jata hai so this observation what no was not explainable on the basis of this hills and dales theory इस हिल्स एंड डेल्स थियरी के हिसाब से एक्स्ट्रा स्मूदिंग पे फ्रिक्शन क्यों बढ़ रहा है ये एक्सप्लेन नहीं कर सकते 
तो इसीलिए देर वॉज अनदर थियरी प्रपोज विच इज नोन एज इंटरमोलिकुलर फोर्स थियरी अब इंटरमोलिकुलर फोर्स थियरी के हिसाब से हम लोग समझ सकते हैं कि अगर दो सरफेसेस बहुत ही स्मूथ है एक्सट्रीमली स्मूथ तो फ्रिक्शन बहुत बहुत बढ़ क्यों जाता है वाई डज फ्रिक्शन इंक्रीज वेरी वेरी हाईली वेन वी हैव टू एक्स्ट्रा स्मूथ सर्फेसेस सो फॉर दैट वी विल फाइंड आउट द रीजन ये हमारा सर्फेस वन मान लो टायर का सर्फेस और ये नीचे हमारा सर्फेस टू मान लो रोड का सर्फेस वो था एक्सट्रीमली स्मूथ इसीलिए यहां पे हिल्स एंड डेल्स नहीं दिखाए अब इस थियरी के हिसाब से क्या है वॉट हैपन्सर इज एटम्स ऑफ द फर्स्ट सर्फेस दे हैव न्यूक्लियस एंड न्यूक्लियस ऑफ द सर्फेस वन एटम्स दे विल अट्रैक्ट द इलेक्ट्रॉन्स ऑफ सर्फेस टू एटम्स सेम स्टोरी गोस विद द एटम्स ऑफ सर्फेस टू द न्यूक्लियस ऑफ एटम्स ऑफ सर्फेस टू विल अट्रैक्ट द इलेक्ट्रॉन्स ऑफ एटम्स ऑफ सर्फेस पर तो एक तरह से इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आ जाएगा वी कैन से इंटर एटोमिक फोर्स आ जाएगा दर इज अ इंटर एटोमिक फोर्स एटम एटम्स के बीच में फोर्स आने लग गया और चूंकि बिकॉज दिस सर्फेस इज वेरी वेरी स्मूथ देर आर लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ सच एटम्स एंड लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ सच इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन वी कैन से देर आर मेनी मेनी काइंड ऑफ बॉन्ड्स फॉर्म यहां पर क्या हो जाएगा एक तरह से बॉन्ड्स फॉर्म हो जाएगा एंड ड्यू टू दीज बॉन्ड्स ड्यू टू दिस स्ट्रॉन्ग फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन फ्रिक्शन इंक्रीजेस वेरी वेरी हाईली तो फ्रिक्शन बहुत बढ़ जाएगा सो द एक्सप्लेनेशन फॉर द इंक्रीज इन फ्रिक्शन वेन वी हैव एक्स्ट्रा स्मूथ सर्फेसेस इज करेक्टली गिवन बाय द इंटरमोलिकुलर फोर्स थियरी इंटरमोलिकुलर फोर्स थियरी वर्क ऑन द अट्रैक्शन बिटवीन एटम्स ऑफ नेबरिंग सर्फेसेस एक सर्फेस का आइटम दूसरे सर्फेस के आइटम को अट्रैक्ट कर रहा है एंड वाइस वर्सा हैपन्स तो ये हम लोग का इंटर एटोमिक फोर्स थियरी है ओके कौन सा थियरी सही है कौन सा गलत है तो एवरी थियरी हैज देयर ओन एडवांटेजेस एंड देयर ओन डिसएडवांटेजेस ओके सो लेट अस गो ऑन प्रोसीड टू द थियरी नंबर थ्री इन थियरी नंबर थ्री वी कंसिडर फ्रिक्शन एज द हॉरिजोंटल कॉम्पोनेंट ऑफ रिएक्शन फोर्स हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ रिएक्शन फोर्स समझने के लिए हम लोग ने पहले एक एग्जांपल लिया था मान लो एक एग्जांपल सिंपल सा ले लेते हम लोग सपोज लिया हुआ बॉडी एक हमारे पास बॉडी ओके तो एक बॉडी ले लिया मैंने यहाँ पे बॉडी को रख दिया इधर ओके तो बॉडी का वजन कहाँ है द वेट एक्ट इन वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन वेट कहा एक्ट कर रहा है नीचे वेट एक्ट इन वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन एंड दैट वेट इज बैलेंस बाय द नॉर्मल रिएक्शन इन अपवर्ड रिएक्शन अपवर डायरेक्शन ऊपर के डायरेक्शन में नॉर्मल रिएक्शन लगेगा नीचे के डायरेक्शन में वेट लगेगा तो ये हमारा बॉडी है तो एम जी फोर्स मैंने यहाँ पे दिखाया नहीं है क्योंकि तो उसका जरूरत नहीं है फिलहाल हम लोग को ओके तो नॉर्मल रिएक्शन एक वर्टिकल कंपोनेंट है ओके सो नॉर्मल रिएक्शन कैन बी थॉट ऑफ एस द वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ द रिएक्शन ओके तो हम लोग के पास जो बॉडी है उसको सरफेस पे जब हम लोग रखेंगे तो कुछ तो रिएक्शन फोर्स मिलेगा वी हैव सीन दिस देखो ये मान लो बॉडी हमारा ये बॉडी को अगर मैं किसी सरफेस पे रख दू तो दैर इज अ रिएक्शन फोर्स ओके उस रिएक्शन फोर्स को हम लोग ने नॉर्मल रिएक्शन नाम दिया था ओके क्योंकि एम जी वेट हम लोग ने सोचा नीचे के डायरेक्शन में नॉर्मल रिएक्शन ऊपर के डायरेक्शन में तो एटलीस्ट दिस रिएक्शन फोर्स इसका जो वर्टिकल कंपोनेंट है द वर्टिकली अपवर्ड कंपोनेंट दैट इज नॉर्मल रिएक्शन ओके तो इसी का अगर हम लोग हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट सोचे तो द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ दिस रिएक्शन फोर्स इज थॉट ऑफ एस फ्रिक्शन अकॉर्डिंग टू दिस थियरी थियरी नंबर थ्री के हिसाब से जो हम लोग के पास रिएक्शन फोर्स होगा इस रिएक्शन फोर्स के दो कंपोनेंट होंगे एक तो वर्टिकल कंपोनेंट विच इज नॉर्मल रिएक्शन एन एंड दूसरा हॉरिजोंटल कंपोनेंट दिस हॉरिजोंटल कंपोनेंट इज कॉल्ड एज फ्रिक्शन फोर्स सो फ्रिक्शन कैन बी थॉट ऑफ एज हॉरिजोंटल कंपोनेंट ऑफ द रिएक्शन फोर्स रिएक्शन फोर्स आर इसका एक वर्टिकल कंपोनेंट है नॉर्मल रिएक्शन दूसरा हॉरिजोंटल कंपोनेंट है दैट इज फ्रिक्शन फोर्स ओके तो ऐसा हमारे पास ये डायग्राम है अब थोड़ा हम लोग फ्रिक्शन का इक्वेशन निकालने का कोशिश करते हैं लेट एस ट्राई टू क्वांटिफाई फ्रिक्शन ओके तो फ्रिक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेट देखो एक एग्जांपल लिया मान लो अगर मैंने फिर से ये रोड लिया 
और रोड पे बाइक खड़ा है रोड रोड पे क्या खड़ा है बाइक तो बाइक में फ्रिक्शन ज्यादा होगा या रोड पे गाड़ी खड़ा है इस पे फ्रिक्शन ज्यादा होगा यस yes. रोड पे अगर गाड़ी खड़ा है तो फ्रिक्शन ज्यादा होगा बाइक का वजन कम है तो फ्रिक्शन फोर्स कम है और गाड़ी का वजन ज्यादा है तो फ्रिक्शन फोर्स ज्यादा है देखो ये हम लोग एक्सपेरिमेंट भी कर सकते हैं यहाँ पे सिंपल सा अगर छोटा सा एक्सपेरिमेंट करना है तो फ्रिक्शन एक ऑपोजिंग फोर्स जैसा हम लोग सोच सकते हैं तो छोटा सा ऑब्जेक्ट है तो इसको हम लोग को चलाना बहुत ही आसान है छोटे से ऑब्जेक्ट को अगर मुझे थोड़ा आगे करना है तो थोड़ा सा ही फोर्स लगाना पड़ेगा पर बड़ा ऑब्जेक्ट है इसको आगे लेके जाना है तो ज्यादा फोर्स लगाना पड़ता है देखो ज्यादा आगे जाता नहीं है क्योंकि बड़े ऑब्जेक्ट में फ्रिक्शन ज्यादा है मोर द वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट मोर द फ्रिक्शन हेंस वी विल हैव टू अप्लाई लार्जर फोर्स और बड़ा ऑब्जेक्ट लिया मान लो इससे भी बड़ा तो इससे भी बड़ा अगर ऑब्जेक्ट लिया तो हम लोग को और फोर्स लगाना पड़ेगा बहुत फोर्स लगाना पड़ेगा हिलाने के लिए ओके तो ये आसानी से हिल जाएगा ये बहुत ही आसानी से हिल जाएगा बट ये उतना आसानी से नहीं हिलेगा मोर द वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट मोर इज द फ्रिक्शन फोर्स मोर इज द ऑपोजिशन टू मोशन मोर इज द ऑपोजिंग फोर्स सो फ्रिक्शन फोर्स डिपेंड्स ऑन वेट मोर द वेट मोर द फ्रिक्शन फोर्स अब वेट जो है वो एम है वेट एम नीचे उसको बैलेंस कर रहा है नॉर्मल रिएक्शन तो एन इज इक्वल टू एम ये तो हम लोग ने बहुत बार पढ़ा एन इज इक्वल टू एम जी न्यूटन लॉस ऑफ मोशन में पढ़ा हुआ है फॉर अ स्टेशनरी बॉडी तो एन इज इक्वल टू एम है तो एम मतलब वेट वेट को हम लोग रिप्लेस कर सकते हैं नॉर्मल रिएक्शन मोर द वेट मोर द फ्रिक्शन बट वेट इज न्यूमरिकली इक्वल टू नॉर्मल रिएक्शन सो फ्रिक्शन फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नॉर्मल रिएक्शन नाउ अगर हम लोग प्रोपोर्शनैलिटी साइन हटाए और इक्वलिटी साइन डाले तो वी विल हैव अ कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी लेट अस से द कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी इज म्यू कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी क्या है म्यू इस कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी को हम लोग नाम देते हैं कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन दिस इज नोन एज कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन द कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी इज नोन एज कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू तो हमारा पहला इक्वेशन आ गया दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इक्वेशन व्हिच विल यूज थ्रू आउट दिस चैप्टर Friction force is mu n. We will see we, there are types of friction: static friction, kinetic friction, rolling friction. Three type of friction will be there. We will see. So, sometimes it will be mu n. Sometimes it will be mu n. Less or less. So, that all we will discuss later. Okay. But for now, try to understand this equation. Friction is directly proportional to weight because more the weight of the object, more will be the frictional force. वजन ज़्यादा है तो हम लोग को ज़्यादा जोर लगाना पड़ेगा क्योंकि friction force ज़्यादा है. तो फ्रिक्शन फोर्स इज डेटली प्रोपोर्शनल टू वेट एंड वेट इज न्यूमरिकली इक्वल टू नॉर्मल रिएक्शन तो फ्रिक्शन फोर्स इज डेटली प्रोपोर्शनल टू नॉर्मल रिएक्शन एंड फ्रिक्शन डिरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नॉर्मल रिएक्शन है अगर प्रोपोर्शनल की साइन हटाना है इक्वलिटी साइन डालना है तो वी विल हैव टू इंट्रोड्यूस अ कॉन्स्टेंट दैट कॉन्स्टेंट आई एम नेमिंग एज म्यू विच इज नोन एज कोफिशियंट ऑफ फ्रिक्शन तो हमारा इक्वेशन बन गया एफ इज म्यू एन So this is the first equation which we have to commit to our memory. Okay, now moving on. ये हम लोग का diagram तो हम लोग को समझ में आया. Reaction force लगेगा surface नीचे का जो surface है वो reaction force लगाएगा. Let us say R. उसका vertical component है normal reaction. Horizontal component है friction. Let me mark this angle as theta. Angle between this reaction force and normal reaction I am marking as theta. Okay. Which we will later see, we will call it as angle of friction. ये theta जो मैंने mark किया है, इसको हम लोग बोलेंगे आगे जाके angle of friction. Okay? तो पहले theta तो मैंने mark कर दिया. अब इसी diagram में जो ये f vector है, इसको उठा के मैंने यहाँ पे रख दिया. Friction का जो f vector है, इसको मैंने उठा के यहाँ रख दिया. तो now this will look like a triangle, एक triangle जैसा दिखाई देगा. जिसमें ये side है normal reaction n. और ये साइड है रिजल्टेंट रिएक्शन फोर्स रिएक्शन फोर्स आर तो रिएक्शन फोर्स आर हाइपोटेनियस से दिखाया और ये एफ जो मैंने यहां से यहां शिफ्ट किया वो फ्रिक्शन फोर्स यहां फ्रिक्शन फोर्स हम लोग यहां पे दिखा देंगे दिस इज एफ अब इस ट्रायंगल में इन दिस ट्रायंगल टेक टैन थीटा इस ट्रायंगल में हम लोग ट्रिग्नोमेट्री से टैन थीटा लेंगे तो टैन थीटा इज ऑपोजिट अपॉन एडजेसेंट ऑपोजिट मतलब एफ एडजेसेंट मतलब एन तो tan थीटा विल बी ऑपोजिट विच इज एफ अपॉन एन तो फ्रॉम दिस ऑन क्रॉस मल्टीप्लाइंग वी गेट 
एफ इज टैन टीटा इंटू एन तो ये हमारा दूसरा इंपॉर्टेंट इक्वेशन आ गया फ्रिक्शन फोर्स इज टैन टीटा इंटू एन वेर थीटा इज एंगल ऑफ फ्रिक्शन थीटा क्या है एंगल ऑफ फ्रिक्शन अब हम लोग ने थीटा एंगल ऑफ फ्रिक्शन क्यू बोला ये वाले एंगल को थीटा क्यू बोला ये वाला एंगल ऑफ फ्रिक्शन क्यू हो गया ये वाला क्यू नहीं तो सोचो अगर एंगल ऑफ फ्रिक्शन बढ़ेगा तो फ्रिक्शन बढ़ना चाहिए कि नहीं अगर एंगल ऑफ फ्रिक्शन बढ़ेगा तो फ्रिक्शन बढ़ना चाहिए कि नहीं तो इसीलिए फ्रॉम दिस इक्वेशन वी सी दैट एज एंगल ऑफ फ्रिक्शन इंक्रीजेस फ्रिक्शन इंक्रीजेस ओके तो इसीलिए हम लोग ने इस एंगल को थीटा बोला अगर मैं इसको थीटा बोलता और टैन थीटा लेता तो वी विल नॉट गेट दैट रिलेशन थोड़ा उल्टा रिलेशन आ जाएगा तो उल्टा रिलेशन आ जाएगा तो थीटा बढ़ेगा तो फ्रिक्शन नहीं बढ़ेगा ओके okay, तो इसीलिए हम लोग क्या चाहते हैं कि जैसे जैसे एंगल बढ़े फ्रिक्शन बढ़े तो दैट इज द रीजन व्हाई वी कॉल दिस थीटा एज एंगल ऑफ फ्रिक्शन ओके बिकॉज एज एंगल ऑफ फ्रिक्शन इंक्रीजेस वी एक्सपेक्ट फ्रिक्शन टू इंक्रीज हेंस आई नेम दिस एंगल एज एंगल ऑफ फ्रिक्शन ओके तो टैन डीटा इज एफ बाय तो एफ इज टैन डीटा इन टू ये मेरा इक्वेशन नंबर वन जो मैंने रेड कलर में मार्क किया है ये मेरा इक्वेशन नंबर टू जो कि अगेन मैंने रेड कलर में मार्क किया है इफ यू कंपेयर दिस टू इक्वेशन केयरफुली यू विल सी एल एच एस इज सेम एंड आर एच एस में एन भी सेम है ओके okay? तो इसीलिए एल एच एस सेम है तो दोनों इक्वेशन का आर एच एस भी सेम होना चाहिए और आर एच एस को जब हम लोग इक्वेट करेंगे तो एन एन कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा क्या म्यू इक्वल्स टैन डीटा बचेगा म्यू इक्वल्स टैन डीटा तो इसीलिए हम लोग को एक इंपॉर्टेंट इक्वेशन आ गया म्यू इक्वल्स टैन डीटा म्यू विच इज कोफिशियंट ऑफ फ्रिक्शन इक्वल्स टैन ऑफ theta which is angle of friction so these are some relations which we should remember when dealing with this chapter the three formulas which you should know is f is mu n where f is frictional force mu is coefficient of friction n is normal reaction second formula which we should know is mu is equal to tan theta so coefficient of friction equals tan of angle of friction so ye do hi equation yaad rakhenge to bhi sufficient hai at this moment in this section